ഹായ് ഗായ്സ് നമസ്കാരം യൂട്യൂബ് ചാനൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബാനർ യൂട്യൂബിൻ്റെ അകത്തുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാനർ എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ ആ പേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പിലായിട്ട് സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും ആ ഹോം പേജ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദാ ഈ ഐക്കൺ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഐക്കൺ ഇവിടെ കാണാം ആ ഐക്കണിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ കിട്ടും അവിടെ യുവർ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പേജ് നമ്മൾ ഈ പേജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ പേജിലേക്ക് ഞാനൊരു ബാനർ അതായത് ഈ നിള മീഡിയ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബാനർ എനിക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഒരു ബാനർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഈ കാണുന്ന എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാനറും ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറും എങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണൊക്കെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിലേക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ കസ്റ്റമൈസ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാനൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ലേ ഔട്ട് ബ്രാൻഡിങ് ബേസിക് ഇൻഫോ തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് നോക്കിയതാണ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ആവശ്യം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രാൻഡിങ് ആണ് ഈ ബ്രാൻഡിങ്ങിനകത്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബാനറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷനാണ് അതായത് പിക്ചർ എന്ന് ഇവിടെ കാണാം അതിന് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയുള്ള സൈസിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പിക്സൽസാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അത് പറയുന്നത് വിട്ടും ഹൈറ്റും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പിക്സൽ ഉള്ള ഒരു വീ ഒരു ഇമേജാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എം ബി ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഓർ ലെസ് അതിലും ചെറുതായിരിക്കണം ഫോർ എം ബിയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അത് യൂസ് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലോ ജിഫ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്കത് സേവ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അപ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ പേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പിക്ചർ ഞാനിവിടെ ഒരു നീളാനദിയുടെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ എടുത്തു വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിങ്ങോട്ട് ഞാനിവിടെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലേക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കിതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അതായത് ഈ കാണുന്ന കോർണർ പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഏത് സൈസിൽ വെക്കാൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് വേണം കുറച്ചൊരു ഏരിയ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നീക്കിയാൽ
അപ്പം ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവ് സംഭവം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് കണക്കെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മൊബൈലിലും അതുപോലെ തന്നെ ടാബിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒക്കെ വൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ഒക്കെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ വലിച്ച് നീട്ടി കൊടുക്കാം അങ്ങനെയും ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്ന് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി സിയിലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാ ഇത്രയും പോർഷനായിട്ട് ആയിരിക്കും കാണുക ടാബിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തിന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മാർക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് പിക്സൽ സൈസിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പി എൻ ജി ആയിട്ടോ ജിഫ് ആയിട്ടോ ജെ പി ജി ആയിട്ടോ പിന്നെ ജെപ്പക്ക് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് വൺ എം ബിയിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഈ ഒരു പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സബ് എന്ന് വലുതാക്കി പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെറുതാക്കി പിന്നെ നൗ സബ്സ്ക്രൈബിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ തന്നെ ഞാനത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അപ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് നവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അതിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഡിസ്പ്ലേ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എൻഡ് ഓഫ് വീഡിയോ കസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ടൈം എൻ്റെയർ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻഡ് ഓഫ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ അവസാനം മാത്രം ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ വന്ന് കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ റൈറ്റ് ബോട്ടം പോർഷനിലായിരിക്കും ഇത് ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും കാണുക അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ടൈമിൽ കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെയർ വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റെയർ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെയർ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പബ്ലിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പബ്ലിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ചാനലിൽ ചെന്ന് നോക്കാം ചാനൽ മെയിൻ ചാനലിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ നിന്ന് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കിട്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാനർ ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൻ്റെ ഐക്കൺ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എൻ എന്നാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഐക്കൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് നൗ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്കുള്ളിൽ എൻ്റെ റൈറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യു
അപ്പം ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാം അതല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും വീഡിയോയുടെ ലിങ്കോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തമ്പിനൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് തമ്പിനൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുക യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് തമ്പിനൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല തമ്പിനൈൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ തോന്നുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം തമ്പിനൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ തങ്ക തമ്പിനയിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ആ തമ്പിനയിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് സ്നാപ്പ് ഷോട്ടുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ യൂട്യൂബ് തന്നെ തരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് പിന്നെ പറയേണ്ടത് പ്ലേ ആണ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വീഡിയോകൾ തരം തിരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ലിസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അവിടെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് കൊടുത്തു ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക് ആക്കാം പ്രൈവറ്റ് ആക്കാം അൺലിസ്റ്റഡ് ആക്കാം അൺലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കാണാമെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിവിടെ ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇത് പോയത് ഇങ്ങനെ എത്ര പ്ലേ ലിസ്റ്റുകൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ സിനിമ എന്നൊരു വീണ്ടും ന്യൂ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുതിയൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സിനിമ എന്ന പേരിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓപ്ഷനാണ് ഒന്ന് യെസ് ഇറ്റ്സ് മേഡ് ഫോർ കിഡ്സ് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയതെങ്കിൽ ഇവിടെ യെസ് ഇറ്റ്സ് മേഡ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതല്ല അത് മുതിർന്നവർക്ക് കൊണ്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മേഡ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ രണ്ടും ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരിക അപ്പോൾ അവിടെ ടാഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ നമ്മൾ ടാഗുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം ടാഗുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില കീവേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റണം അത് ആര് സെർച്ച് ചെയ്തിരുന്നാലും ആ വീഡിയോ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയണം അതാണ് ആ കീവേഡ് എന്നുള്ള വേഡ് കൊണ്ട് അതായത് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് ലെറ്റർ വരെ പരമാവധി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോ വേഡിൽ എത്ര ലെറ്റർ വരുന്ന
ഇത് വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ലിങ്ക് കാണാം ഇതാണ് വീഡിയോ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എനിക്കിത് ഈ ഒരു കോപ്പി വീഡിയോ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന് കോപ്പി ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വാട്സപ്പിലാണ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന ആൾ അത് ജസ്റ്റ് ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് പ്ലേ ആവും ഈ അലോ എംബഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂട്യൂബിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് യൂട്യൂബിൽ ചെന്ന് പ്ലേ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അലോ എംബഡിങ് ഒഴിവാക്കി ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കുക അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇതാ ഇവിടെ അലോ ഓൾ കമൻസ് എന്നാണ് കമൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കമൻറ്റുകൾ എഴുതാനുള്ള ഒരു പെർമിഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അലോ ഓൾ കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മുകളിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തെടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളം കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുന്നു അവിടെ ഞാനൊരു എന്താണ് കോഴ്സ് വിവരണം വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെറുതെ ടൈറ്റിലായിട്ടല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോഴ്സ് വിവരണം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അവന് അവിടെ നിന്ന് ഞാനിവിടുന്ന് കോപ്പി കൺട്രോൾ യു പറഞ്ഞ് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മലയാളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈറ്റിലാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത് നീ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാം ആഡ് സബ് ടൈറ്റിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ആൻഡ് എൻഡ് സ്ക്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആഡ് കാർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് സബ് ടൈറ്റിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി തമിഴ് മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കൊക്കെ ഇതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓഡിയൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ് ടൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷേ അതിന് ഇവിടെ ഒരു അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒറ്റ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആയി വരും അടുത്ത് ആഡ് ആൻഡ് എൻഡ് സ്ക്രീൻ ആണ് ആഡ് ആൻഡ് എൻഡ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് അവിടെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്കൊരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നേരെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഏതാ ചെക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് കാണുന്നത് നോ ഇഷ്യൂസ് ഫാവുണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ല അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ് നോ ഇഷ്യൂസ് ഫാവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പെർമിഷനാണ് ഇവിടെ തരുന്നത് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജാണ് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാവുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് അൺലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വീട് നമുക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റാർക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് മാത്രം കാണാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്തിനാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അൺലിസ്റ്റഡ് ആണ്
അത് എത്ര മണിക്കാണ് കാണേണ്ടത് രാവിലെ കാണണോ അതോ വൈകുന്നേരത്താണോ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ പതിനാറ് പതിനേഴ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പത് പന്ത്രണ്ട് വരെ നമ്മൾ ഉച്ച വരെയുള്ള ടൈമാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പതിമൂന്ന് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നര അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഒരു ടൈം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ നാളെ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്രയും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സേവ് ഇവിടെ പബ്ലിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് എന്നത് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പബ്ലിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ആവുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ പബ്ലിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയുടെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വീഡിയോയുടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടൈറ്റില് അതുപോലെ തന്നെ അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല രണ്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് വ്യൂസും കമൻസും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ലൈക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതെല്ലാം ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ മെയിൻ പേജിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പേജിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കീബോർഡിൽ നിന്ന് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കീൽ പ്രസ് ചെയ്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയം കൂടുതലായിപ്പോയി തോന്നുന്നു കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീഡിയോ എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു പഠിച്ചു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇനി ഷോർട്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തമ്പനിയിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണാം നമസ്കാരം